أنا بشتاق أكثر إشي لصحباتي ولمدرستي ولمعلماتي ولبيتي كمان أكثر إشي أنا بتمنى إنه لما نرجع على سوريا في المستقبل أرجع على صحابي وعلى مدرستي وعلى بيتي ويرجع كل شيء مثل ما كان مثل سوريا ولما أكبر أنا بدي أكون فنانة أكون رسامة هيك عشان أبدل هوايتي هلا بعد ما بنتعامل مع العائلة احنا بنزور العائلة وبناخذ تفاصيل العائلة وبنحس حالنا انه عم بنقدم خدمة للعائلة كثير بحس حالي اني عم بعمل انجاز بكون يعني بناتي كثير بناتي يعني احنا كنا نكون ناس لحالنا صرنا هو طيب وين العائلة الثانية؟ ما بيدرس هلا هسا احنا حاولين نحطه بالمدرسة نرجعه فلما اجى قبول طلاب في المدارس صراحة يعني حسيت فرحة ما بتنوصفش يعني اهم شيء كان عندي طلاب يعني يدرسوا المدارس، كم دراستهم؟ لانه كانوا مقطوعين قلت لك يعني انه كانوا مقطوعين سنه واحيانا سنه ونص فاذا انقطعوا كمان سنه وسنه الجيل اصبح امي. Syrian children have as any other child in the world the right to education and it's it's pivotal it's crucial for them to be enrolled in a classroom to go back to normalcy. Syrian children moreover have suffered uh, profound distress. For many of them, being back at school, it's a sign of hope. I love the lesson because it's my hobby, and I love the Arabic because I'm a teacher in it. I love to paint. I mean, I love to paint for the Syria events, to paint the Syria events, because I love to paint. I'm a teacher of Arabic. funding for us. It's a big challenge. Education costs. Uh, the government is already overstretched, so UNICEF is already covering for Syrian in public schools. It's about uh, receiving the, the funding in time to expand the operation. Shabbat Shalom.